ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിതാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ ബർഗർ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഹാൻഡ് ചോപ്പറിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പാറ്റീസ് റെഡിയാക്കണം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ബർഗറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ പാറ്റീസാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുക്കണം ഇത് വേവിക്കാത്ത ചിക്കനാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഉണ്ടാവും ഇത് നന്നായി ചെറുതായി അരിയണം ഞാനിവിടെ കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹാൻഡ് ചാപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയതിട്ട് കൊടുക്കണം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കൂട്ടും കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചിക്കനും മസാലാസൊക്കെ ഒരുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കയ്യിലെങ്ങാനും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചിക്കന് രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് പോലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബർഗർ അസംബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കട്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് ഒരു ഹാൻഡ് ചാപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈവൻ ചിക്കൻ വരെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒരു പി ജി എൻ്റെ ബ്രാൻഡുള്ള ഹാൻഡ് ചോപ്പറാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാം നല്ല നൈസായിട്ട് കട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ പോലെ ആക്കണം ഈ ഒരു മിക്സിന് നമുക്ക് എട്ട് ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പാറ്റീസ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷമാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി വേണം ഇത് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാറ്റീസിന് ഒരു എഗ് വാഷ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചൂടായ ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പാറ്റീസും ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നാല് ബർഗറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായ ഓയിലിട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം ചിക്കനൊക്കെ വേവിക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് അത് വെന്തിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ
ഇനി ഈ ബണ്ണിൻ്റെ നടുകിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് അതിന് രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ബട്ടർ പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ബണ്ണും ഇതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി വേണം ഇനി ഈ ബണ്ണിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന പോർഷൻ എടുക്കുക അതിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടൊമാറ്റോ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മയോണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാറ്റീസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ലീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ചേതർ ചീസ് ഇനി ചീസിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബണ്ണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് മയോണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബർഗറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളെ ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തത്തെ സെയിം ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ മെക്ഡോണൽസിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്